வணக்கம் நான் கிருஷ்ணராஜ் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் பாட்டன் ரிலேட்டடாக ரெண்டு மூணு வீடியோஸ் பேசியிருக்கோம் க்ரௌன் ஷேடிங்கை பற்றி பேசியிருக்கோம் நிறைய பேசியிருக்கோம் ஸோ அந்த அடிப்படையில் தலைப்பை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் சிரிக்கிறதுக்கும் டெத்துக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்க முடியும் ஒரு மனுஷன் மரணம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த மேற்கொள்ளும் போது சிரிப்புங்கிறது வரவே முடியாத ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாத ஒரு தத்துவமாக இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்மைலிங் டெத் அப்படிங்கிற இந்த கான்செப்டு ஒரு உலகம் முழுக்க நிறைய இடங்களில் ரிப்போர்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதுக்கு காரணமான ஒரு தாவரத்தை பற்றி ஒரு செடிகளை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ முதல்ல இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த விஷயம் எப்படி வெளியே வந்தது எங்கே எதன் மூலமாக இது வந்தது அப்படின்னு கேட்டால் இது ஒரு ஜேர்னல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஹர்ப்ஸ் ஜேர்னல் ஆஃப் ஆக்சுவலாக காஸ்மெட்டிக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஜேர்னல் அது ஸோ அதில் வந்து ஒரு வித்தியாசமான விஷயம் கண்ணில் பட்டது ஸோ அங்கே வந்து ஒரு ஒரு மனிதனை சிரிச்சுக்கிட்டே கொள்ளக்கூடிய இல்லை மனிதன் இறக்கும் பொழுது ஒரு நகைப்புடன் ஒரு 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 புன்னகையுடன் இறக்கக்கூடிய ஒரு இறக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு பண்பை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தாவரம் இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்க நேர்ந்தது ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ இந்த தாவரத்தினுடைய பெயர் வந்து ஹெம்லாக் வாட்டர் ட்ராப் வாட் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்குது பேர் ஸோ நீங்கள் கூகுள் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்மைலிங் டெத் பிளான்ட் அப்படின்னு கூகுள் பண்ணாலே போதும் இல்லை ஸ்மைல் டெத் பிளான்ட் அப்படின்னு அதாவது இந்த தாவரம் ஏற்கனவே நம்ம ரெண்டு மூணு வீடியோஸில் பாட்னி ரிலேட்டடான வீடியோஸில் வித்தியாசமான செடிகளை பற்றிலாம் பேசணும் மனிதனை தற்கொலைக்கு தூண்டும் தாவரம் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தோம் மரங்களின் வெட்கம்னு சொல்லப்படுற க்ரௌன் ஷேடிங்கை பற்றி ஒரு மரத்துக்கும் இன்னொரு மரத்துக்கும் உண்டான கம்யூனிகேஷன் இதை பற்றிலாம் நம்ம பேசியிருந்தோம் ஸோ அதே ஜோனரில் இந்த வீடியோவும் வரும் ஸோ முதல்ல எட்டாம் நூற்றாண்டுக்கு போயிட்டு இந்த விஷயங்கள் இந்த இது சார்ந்த சில விஷயங்களை பேசிட்டு திரும்ப இந்த நம்ம இருபத்தொன்னாம் நூற்றாண்டுக்கு வரலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எட்டாம் நூற்றாண்டில் மத்திய திரைக்கடல் பகுதின்னு சொல்லப்படுற மெடிட்டனேரியன் சி மெடிட்டேரியன் சிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் யூரோப்பும் ஆப்ரிக்காவும் மீட் பண்ணக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு கடல் பகுதி இந்த பட கடல் பகுதியில் வாழ்ந்த ஒரு கூட்டம் ஒரு பழங்குடி மக்கள்னு கூட சொல்லலாம் இவங்க வந்து ஒரு தீவில் இருந்திருக்கிறாங்க சர்டீனியா அப்படின்னு ஒரு தீவு ஸோ எதுக்கு இப்போ இதெல்லாம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த தீவு மக்கள் தான் முத முதல்ல வரலாறில் இந்த மாதிரியான ஒரு டெத்தை ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் கூட கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட குற்றவாளியோ தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டவரையோ இதன் மூலமாக கொண்டிருக்கோம் அதாவது அந்த குறிப்பிட்ட குற்றவாளி பாதிக்கப்பட்டவனுக்கு வந்து அவன் ரொம்ப கொடுமையான தீங்கு அழித்திருக்கான் ஒரு கொலபாதகம் பண்ணியிருக்கான் அப்படிங்கிறது நிரூபிக்கப்படுற பட்சத்தில் அவனை வந்து இந்த குறிப்பிட்ட தாவரத்தை உட்கொள்ள வச்சு கிட்டத்தட்ட சிரிச்சு சிரிக்க வச்சே சாவடிக்கிறதுங்கிறது வழக்கத்தில் இருந்திருக்கு கேட்குறதுக்கு இது ரொம்ப ஃபன்னியாக இருக்கலாம் ஆனால் இப்படி ஒரு தாவரம் இருக்குது ஹெம்லாக் ஹெச்இஎம் எல்ஓசிகே ஹெம்லாக் வாட்டர் டபிள்யூஏடிஆர் ட்ராப் வாட் டிஆர்ஓபி டபிள்யூஏஆர்டி இந்த ஹெம்லாக் ட்ராப் வாட்டுங்கிறது பார்க்கறதுக்கு கிட்டத்தட்ட நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய கொரியண்டர் அதாவது கொத்தமல்லி மாதிரியே இருக்கக்கூடிய ஒரு ரொம்ப ஹைலி பாய்ஸ்னஸான ஒரு தாவரமாக இருக்குது ஏன் வந்து நம்ம வந்து ஒரு எடிபிள் பிளான்ட்டோடு இதை கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்களும் சரி கேட்டல்ஸ் அதாவது விலங்கினங்களும் சரி இந்த விளைச்சல் நிலங்களில் வந்து இல்லை மனிதனுக்கு பயன்படாத நிலங்கள் இருக்கு இல்லையா விளைச்சல் நிலங்கள் இல்லாமல் மனிதனுக்கு பயன்படாத நிலங்களில் ஆடு மாடுகளை மேய விடுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி இடங்கள்லையும் இந்த செடி வந்து ரொம்ப பற பறந்து விரிந்து காணப்படுது எந்த மாதிரி பூமியினுடைய எந்தெந்த பகுதிகளில் இது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்குது வெஸ்டர்ன் அண்ட் நார்த்தன் ஆப்ரிக்காவில் இருக்குது யூரோப்பில் இருக்குது அண்ட் ஏஷியாவினுடைய சில சில பகுதிகளில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த செடியினுடைய நீங்கள் கூகுள் பண்ணாலே வருது ஸ்மைல் டெத் பிளான்ட் அப்படின்னு கூகுள் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பொட்டனிக்கல் நேம் நேமுக்குள்ளெல்லாம் நம்ம போய் ரொம்ப போர் அடிக்க விரும்பல ஸோ பொட்டனிக்கல் நேம்லாம் நம்ம கூகுள் பண்ணி பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம் ஜஸ்ட் கூகுள் ஸ்மைல் டெத் பிளான் இதனுடைய தன்மை என்ன எதனால் இது வந்து முகத்தில் ஒரு சிரிப்பை வர வழிச்சு சாவடிக்குது அப்படின்னு கேட்டால் லிட்ரலாக நம்ம சிரிப்புன்னு சொன்னால் கூட அது சிரிப்புன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அது ஒரு என்ன சொல்லலாம் மூளையினுடைய ஒரு இன்வாலண்ட்ரி ஆக்ஷனை தான் நம்ம வந்து சிரிப்புன்னு சொல்கிறோம் இப்போது நான் சிரிக்கணும்னு நினைக்கிறது வாலண்ட்ரி ஆக்ஷன் இப்போது ஏதோ ஒரு ஒரு நகைச்சுவையான ஒரு காமெடியான ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்குறோம் கேள்விப்படுறோம் இல்லை பேசுகிறாங்க நம்ம எதிர்கொள்ள முற்படுறோம் அப்படின்னா அதை நம்ம பார்க்கும்போது டக்குன்னு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நம்ம சிரிக்கிறோம் இல்லை ஒரு ஒரு சில டைம் விரக்தியில் கூட நம்ம ஒரு புனகை
அந்த விஷத்தினுடைய பேர் ஒனேந்தோ டாக்சின் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ நியூரோ இது ஒரு வகையான நியூரோ டாக்சின் நமக்கே தெரியும் நியூரோ டாக்சின் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய நரம்பு மண்டல பகுதியை அஃபெக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு இன்ஸ்டண்டா நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் நரம்பியல் சார்ந்த செயல்பாடுகள் எல்லாத்தையுமே நிறுத்தி பேஷண்ட்டை கொள் இறக்கிற நிலைக்கு தள்ளக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே நியூரோ டாக்சின் தான் ஏற்கனவே நம்ம நியூரோ டாக்சின்ஸ் பற்றி நிறைய பேசியிருக்கோம் ஜாம்பிஸ் பற்றி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தோம் அதுலேயும் ஒரு வகையான டெட்டடோ டாக்சினை பற்றி பேசியிருந்தோம் இந்த செடியில் இருக்கக்கூடிய இல்லை இந்த தாவத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷத்தை பொறுத்த மட்டில் ஒனிந்தோட்டோ டாக்சின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓஇ என்ஏஎன் டிஹெச்ஓ டாக்சின் டிஓஎக்ஸ்ஐஎன் ஒனிந்தட்டோ டாக்சின் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான வார்த்தைகள் தான் பட் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் அதை எளிமைப்படுத்த பார்க்குறேன் ஸோ இந்த ஒனிந்தட்டோ டாக்சின் என்ன வேலை பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம உட்கொண்ட உடனே அந்த தாவரத்தை ஒரு மனிதனோ ஒரு விலங்கோ உட்கொண்ட உடனே அது வந்து ஒரு 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 இனிப்பான ஒரு ஸ்வீட் டேஸ்ட்டை கொடுக்குது அதுவும் ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டர் இதை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு இனிப்புள்ள ஒரு இனிப்பான ஒரு விஷயம் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் இந்த காம்பினேஷன் நம்மளால் எதிர்பார்க்கவே முடியாது ஸோ இனிப்பான ஒரு தன்மை கொண்ட அந்த தாவரம் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒனிந்தட்டோ டாக்சின் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கடுமையான விஷயத்தின் மூலமாக இன்ஸ்டண்ட்டாக சில மினிட்ஸ்லேயே ஃபியூ மினிட்ஸ்லேயே பேஷனுடைய முகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபேஷியல் தசையில் ஒரு இன்வாலண்ட்ரி கண்ட்ராக்ஷனை உண்டு பண்ணுது இதை வந்து இங்கிலீஷில் கிரின்னு சொல்கிறாங்க ஜிஆர்ஐஎன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு கிரின் இந்த மாதிரி தண்டனைகள் கொடுக்கப்பட்டு இருந்த பேஷண்ட்ஸ்னுடைய மம்மிஸ் இருந்த பேஷண்ட்னுடைய டெட் பாடிஸ் எல்லாமே ஒரு புன்னகையோட இறந்து போகும்போது ஒரு சிரிச்சுக்கிட்டே செத்துட்டான் அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு நம்பவே முடியாத ஆனால் அறிவியலால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அறிவியல் விளக்கம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் இந்த ஹெம்லாக் வாட்டர் ட்ராப் வாட் அப்படிங்கிற இந்த செடி ஸோ இது ஒரு புதுமையான விஷயமா மட்டும் இல்லாமல் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயமாகவும் இருக்குது ஏன்னா நம்ம ஒன்றும் அந்த மாதிரி செடிகளை நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணி நம்ம சாப்பிட போகிறதில்ல பட் எப்பயாச்சும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க நேர்ந்தால் நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு கம்யூனிட்டிக்கு நம்ம இது ஒரு ஷேர் பண்ணணும்னு நான் நினச்சேன் அதனால் நான் இங்கே ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இதை பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் இதை கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே இந்த செடியினுடைய அப்பியரன்ஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம தினமும் நம்மளுடைய சாப்பாட்டில் யூஸ் பண்ணுற கொத்தமல்லி ரெசம்பிள் பண்ணுது ஸோ அதனால் எங்கேயாவது எப்பயாச்சும் பார்த்தீங்கன்னா பி கேர்ஃபுல் ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஸ்மைல் டெத் பிளான்ட் அப்படின்னு கூகுள் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை பற்றி இன்னும் நிறைய விரிவான விளக்கங்கள்லாம் இருக்குது பட் இது போதும் நான் நினைக்கிறேன் இது ஒரு புது விஷயமாக இருந்ததுன்னா தேங்க்யூ இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்